Bonjour, ici Rachel. Aujourd'hui, j'ai la chance de jaser avec Mandy Pocket. Donc, euh, comment vas-tu? Très bien, merci. Et vous? Ça va bien, ça va bien. Um, donc, aujourd'hui, notre sujet, c'est vraiment le traumatisme et l'isolement. Donc, um, on va commencer un peu par, uh, peut-être, vous pouvez nous décrire uh, qui vous êtes et d'où vous venez, où vous travaillez, tout ça? Oui, alors moi, je suis un psychothérapeute et je travaille dans la région d'Ottawa et Gatineau. Et j'offre vraiment des services en anglais et en français. Et je travaille dans le domaine de les traumatismes. Alors, je travaille au centre d'abus euh, traumatisme et sexuel. Okay. Merci d'avoir pris le temps de avec nous aujourd'hui. C'est un très moment. Um, on va commencer donc par peut-être expliquer c'est quoi un traumatisme en général. Oui, alors un traumatisme en général, c'est très subjectif. Les causes, les symptômes, les impacts sont vraiment uniques à chaque individu. Alors, une personne qui vit une expérience peut être traumatique, mais pour une autre personne, ce n'est pas. Alors, vraiment, après un événement de traumatisme, les gens peuvent avoir des comportements d'adaptation. Ils peuvent avoir comme l'abus d'alcool, drogue, aucune utilisation, dépression, anxiété, toutes ces choses-là. Alors, la définition d'un traumatisme comme tel, c'est vraiment vaste. Ça peut inclure l'abus émotionnel, financier, physique, sexuel. Et aussi, le COVID peut tomber dans ça en ce moment. Oui, c'est vrai. Euh, bon, je pense qu'on vit tous des traumatismes de, de quelque sorte, soit des gros traumatismes ou des petits, euh, des petits moments de traumatisme à travers notre vie. Euh, donc, est-ce que tu peux expliquer le lien entre le COVID-19 et le traumatisme et comment, que, comment qu il se relie? Oui, alors il y a un coup de lien là, mais vraiment le COVID-19 en ce moment peut tomber dans cette catégorie de traumatisme collectif. On est tous en train de vivre une même situation d'isolement, qu'on ne peut pas voir nos proches, qu'il y a des personnes qui sont malades ou qui travaillent dans le domaine puis c'est très difficile. Alors, les symptômes et les impacts, un peu comme un traumatisme, vont être uniques à chacun. Ça va vraiment dépendre si les gens ont été affectés directement, si leurs familles ont été affectées ou s'ils travaillent dans un champ ou domaine avec des gens qui ont été affectés. Alors, le COVID-19, ça crée vraiment une incertitude dans la vie de tous les jours. Puis je sais que tout le monde expérience ça un peu de quand est-ce qu'on va être capable de retourner au travail, quand est-ce qu'on va être capable de sortir d'isolement, quand est-ce qu'on va avoir un cure pour ça et tout ça. Alors, ces, ces incertitudes et ces inconnus-là, ça peut créer beaucoup d'anxiété, du stress élevé et vraiment du détresse pour la plupart des personnes. Ça crée des incertitudes dans notre routine, des incertitudes financières, émotionnelles. Alors, avec cette expérience aussi qu'on est en train de passer à travers, c'est très normal qu'on commence à questionner ou à réfléchir un peu sur notre existence ou sur notre rôle dans la société. Parce que quand on est assis à la maison en train de rien faire, ceci peut venir en question de « c'est qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi que je suis en train de faire ceci? » Et ceci peut vraiment venir rentrer en jeu et faire des gens questionner juste leur, leur sens dans la vie et notre utilité dans la vie. Et des fois, ça, ça peut causer des dépressions majeures. Des fois, ça, ça peut causer, causer des idées suicidaires aussi qui sont très difficiles. Euh, L'autre aspect et le lien un peu entre COVID et les traumatismes est un peu cette hyper-vigilance qu'on est en train de vivre comme un collectif en ce moment. Alors, cette hyper-vigilance, c'est quand on sort pour aller magasiner, les gens sont très vigilants pour « est-ce qu'il y a quelqu'un de trop proche? Est-ce que moi, je suis trop proche de quelqu'un? » Et ça, ça crée vraiment un stress ou une anxiété à l'intérieur de notre corps qui est difficile peut-être à gérer, dépendant si on a déjà eu à gérer ça dans le passé ou si on a déjà des traumatismes avant que COVID rentre et on a essayé de gérer l'hypervigilance de ça aussi. Alors, les répercussions de ceci, c'est qu'on peut se sentir plus fatigué, plus irrité avec les autres, plus dépressif, anxieux. Et ça, c'est pourquoi des fois que c'est difficile pour certaines personnes à sourire aux autres ou à pas réagir face à une situation qui arrive peut-être dans notre société en ce moment. Non, ça fait vraiment beaucoup de sens. Je, je pense à ma vie, même d'aller au magasin une fois par semaine, ça me stresse. Puis ça me donne le stress peut-être un ou deux jours même d'avant d'y aller. Fait que je peux comprendre que ouais, le traumatisme a un gros lien avec, bien, le COVID a un gros lien avec le traumatisme. 
Ouais. Oui, puis je pense que le COVID va un peu créer l'hypervigilance pour longtemps après aussi, que ça va pas juste durer pour ce montant de temps qu'on est isolé, mais peut-être par la suite aussi. Oui, c'est vrai. De, ouais, toujours savoir, euh, ouais, regarder qui est autour de nous et où on peut aller. et comme Est-ce que j'ai lavé mes mains là, dans le dernier comme 30 minutes? Ou, oh, des choses qu'on ne pensait pas vraiment, mais qui, qui faisaient partie de notre routine, mais vraiment qu'il faut incorporer euh, beaucoup plus maintenant que le, le COVID s'est rendu une situation pas mal grave. Oui, exactement. Donc, euh, un autre sentiment, c'est vraiment l'isolement. Est-ce que tu, peux, tu pourrais peut-être nous décrire euh, l'impact de COVID et le sentiment d'isolement et comment que, pourquoi on se sent isolé? Oui, alors, ce sentiment d'être seul, encore, c'est un sentiment qui est subjectif. Alors, même si on est dans une maison avec notre famille ou avec une couple d'autres personnes, ça se peut qu'on ressent encore cette émotion d'être seul ou qu'on va avoir du détresse émotionnel. Alors, les humains, en général, sont des êtres sociaux et on utilise vraiment les autres humains pour co-réguler. Alors, ça, ça veut dire que si on n'est pas en présence d'autres humains, c'est difficile pour co-réguler notre détresse, notre stress, notre anxiété ou pour un peu recevoir de l'énergie positive aussi, comme les sentiments d'être heureux, d'exciter et de vraiment... Euh, avoir des émotions positives des autres aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive en ce moment avec l'isolement? C'est qu'on a difficulté à corriger et on a difficulté de se sentir comme qu'on n'est pas seul des fois. Et ça, ça peut causer des symptômes ben, dépressifs et des symptômes euh, et des idées plus suicidaires des fois aussi. Et dans ces moments-là, c'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on passe tout à travers cette situation ensemble, mais de vraiment demander de l'aide aussi de nos amis dans ces moments-là, même si le vidéo, même si les appels téléphoniques, c'est pas exactement la même, qu'on reçoit pas le même bénéfice que si on était en personne. C'est quand même mieux que rien en ce moment aussi. Et puis, même si on sait que l'isolement, c'est pour notre sécurité en ce moment, notre corps et notre biologie ne comprend pas ça nécessairement. Alors, notre corps ne, ne fait pas cette connexion. Alors, les impacts restent qui vont être quand même là. Okay. Est-ce qu'il y a aussi euh, il y a un lien avec euh, le contact humain? Vraiment comme, mettons, donner une caresse à quelqu'un ou quelque chose, ça, ça peut nous faire ressentir beaucoup moins isolé et... Um, est-ce que vous avez des commentaires au sujet de ça? Ou? Oui, définitivement. Juste avoir ce contact physique avec quelqu'un peut nous faire ressentir un peu de réconfort ou de bien-être comme tel. Juste d'assir dans une salle avec quelqu'un peut créer ce sentiment de bien-être. Mais en ce moment, quand on n'a pas ces liens-là ou on n'a pas ces liens de même être capable de s'assir dans une salle avec une personne sans avoir comme un masque ou sans avoir c'est plein d'affaires qui changent l'environnement. C'est difficile. OK. Est-ce que vous avez des suggestions que les gens peuvent faire ou uh, des tactiques ou peut-être certaines choses qu'on peut faire pour uh, peut-être éliminer le sentiment du traumatisme un peu ou de changer des idées ou même se sentir moins isolé? Oui. Alors, je dirais de vraiment parler à nos amis, parler à la famille, parler aux autres si vous voulez, ou de prendre de l'aide d'un professionnel si besoin pour réduire ce sentiment de sentir seul, mais aussi l'importance de la routine dans ça. Alors, de quand même garder une routine même si on est chez nous et vraiment de créer un environnement, on va dire, régulière qu'on avait avant le COVID qui arrive. Une autre chose qui peut vraiment aider côté anxiété aussi, c'est les chiens, les chats, euh, les animaux en général. Ça, ça peut aider vraiment beaucoup avec ce sentiment de se sentir seul. Et aussi, juste d'aller pour des marches, de prendre l'exercice, d'essayer d'aider avec cette anxiété et de réduire ce stress qu'on peut sentir. L'autre aspect aussi avec l'hypervigilance, ça serait de se rappeler qu'on doit respirer, se rappeler qu'on est correct dans ces moments-là, même quand on va sortir au magasin. Et puis, si on prend les précautions nécessaires, qu'on va être correct. Et juste de se rassurer un peu en se parlant de que, ouais, que la situation va être correcte et que la situation va passer aussi. 
qu'on est un peu drette dans le milieu de la situation en ce moment, mais qui va avoir une fin à ça aussi. Et de ne pas trop rester pris que ça, ça va être comme ça pour toujours. Ouais, peut-être aussi comme de prendre un moment. Si on est dans le tour en revenant du magasin, on peut juste prendre un moment dans le tour à être seul et se réconforter, réconforter peut-être et juste se dire que, OK, on va être correct, on va, on va continuer puis tout va, être correct. tout va continuer. La vie continue après ça. Oui, exactement. De se donner un peu de compassion puis un peu de temps dans ça. Puis je pense que aussi la musique dans la voiture ou juste la musique en général, ça peut aider à changer notre humeur aussi. D'écouter de la musique qui est le fun, d'écouter de la musique qui est joyeuse aussi, ça peut nous aider à, à changer notre humeur en soi. Mm -hmm. Oui, des distractions peut-être euh, qu'on ne pense pas. T'sais. Même on ne pense pas peut-être jouer de la musique pour aider, mais là, des fois, même si on, on danse cinq minutes ou on, on se dégourdit les jambes un petit peu ou on fait, on fait de quoi, ça peut vraiment aider. Um, donc, OK. Est-ce que vous avez autre chose à partager avec nous aujourd'hui? D'autres, je sais pas, d'autres techniques, d'autres choses que les gens peuvent faire chez eux? Oui, alors une coupe d'autres techniques que je suis en train de penser rapidement, c'est de juste faire des activités chez vous qui vous apportent du plaisir aussi. Alors, je sais que pas tout le monde nécessairement a des activités qui vont faire ça, mais peut-être d'explorer de nouvelles activités ou faire cette petite activité que ça fait des années que tu n'avais pas eu le temps ou tu n'avais pas eu le temps à cause du travail. Et juste euh, vraiment être gentil avec soi-même. Parce que dans ce temps de COVID, je sais que la plupart des personnes se disent « ben je suis à la maison, je devrais être capable de compléter ma liste de c'est une centaine de choses que j'aimerais compléter, que j'ai pas eu la chance. » Mais en réalité, c'est que on est un peu plus lent, on est un peu plus dépressif ou anxieuse ou stressé ou on a plus de responsabilités avec nos enfants, la famille, tout ça. Alors, juste d'avoir de, de la compassion pour soi-même aussi, et de ne pas s'attendre qu'on va compléter toutes ces choses-là non plus. Et que c'est correct si on les complète pas. Ouais, de faire des choses quand ça nous tente et non se, faire, se forcer à compléter des tâches. Oui, exactement. <rire> OK, c'est vraiment des bonnes suggestions. Euh, Est-ce que vous offrez vos services actuellement? Oui. Alors, moi, j'offre mes services de psychothérapie en ligne et par téléphone. Et là, les discussions sont en train d'avoir lieu pour avoir euh, la psychothérapie en personne, peut-être dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, euh, moi et le centre que je travaille pour, on peut être rejoint par téléphone et par courriel. Okay. Est-ce que, est que vous avez un site web où, où que les gens peuvent vous contacter ou c'est vraiment votre courriel? C'est quoi votre courriel? Juste... Oui, alors si les personnes me cherchent en ligne, tu peux juste aller faire Mandy Pocket, euh, région d'Ottawa, et j'ai un profil en ligne. Euh, je travaille aussi au euh, centre d'abus traumatiques et sexuels. Alors, celui-là, ça s'appelle CTSA City. Alors, les gens peuvent aller juste mettre sur Google CTSA City et ils peuvent voir tous les services qu'on offre là aussi. Je travaille avec plein de euh, collègues aussi qui travaillent dans le, la région de traumatisme et psychothérapie. Alors, oui, ça, ça serait une autre façon. OK. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de répondre à des questions et d'aider les gens dans ce temps très difficile et, et très inconnu euh, lorsqu'on navigue. Euh, ouais, c'est vraiment une situation qu'on ne sait pas, c'est quand que ça va finir et c'est quand la prochaine, quoi la prochaine étape, c'est quand que ça va arriver. Euh, c'est vraiment dur. Bon, c'est vraiment, ouais. ouais, <rire> vraiment dur. Bien, merci de m'avoir aujourd'hui et je suis contente de, de parler sur le sujet. Et puis, ouais. okay. Bien, bonne journée. Oui, bonne journée, bon après-midi. <rire>